我提醒你啊，咱们当初可约法三章了，你离那姓于的远一点。于未晨是我的秘书，你别多想。我不应该多想吗？你要在这方面出什么问题，我这个表妹不得有相应的态度啊？我可不想节外生枝，出什么麻烦。经理，这位是明小姐吧？也对，真是百闻不如一见。明小姐，你本人真是太漂亮了。我给你介绍啊，于未成于小姐，呃，我们公司非常优秀的职员，能力很强，呃，帮过我很多忙。林小姐，你看这可漂亮了，一会让表哥拍给你吧。不过，这珍珠可贵着呢。其实上次酒会的事情，我跟李经理说，你们俩不像兄妹，那真的没有别的意思。李经理为人正直，我很尊敬他的。我是李华英的表妹，我当然知道他是一个优秀的男人，有很多女人喜欢他，这些我都无权干涉。但是我希望，喜欢他的女人都是真心的，不要带有其他不可告人的目的。当然。我也理解，你想找一棵大树遮阴吗？工作方面可以，但其他方面，我是一定要替他把关的。宁小姐，我就跟你说实话吧，我一靠李经理，就是想在公司站稳脚。当然，我也觉得李经理是一个正直的人，所以我对他没有非分之想，您可以放心。宁小姐，我希望你能记住你今天说的话。再有什么问题，可就不是请你喝咖啡这么简单了。哎，你不是约我来吃饭吗？吃什么饭呢？我跟你说，这次发了财，我请你吃大餐。发财？什么财？走走走走走走，一会儿你就知道了。他就是小阿德。走吧，走。嗯嗯，走，哎你，这辆自行车你认识吗？认识啊，这不是英国凤头牌的脚踏车吗？小子，你跟我玩这个，你太难了，这可不是虚不发。这枪很容易走火的。别别别别！我说我说我说还不行吗？说，这车不是我偷的，是那位红鼻子偷的。他后来输了钱，就把这车押给我了。然后呢？然后那红鼻子他不仗义呀，他趁我喝醉了酒，又把他偷走了。怎么又出来一个红鼻子？今天本来不是见面的日子，但情况紧急。家里的货到现在没能到扬州，船已经等了两天了，不能再等了。不可能，啊，我早就签字发货了。这些棉布和粮食都是苏区急需的，不能耽搁。你回去赶紧查清楚，看看哪个环节出了问题。我还特意把果部长的货和我们的货混在一起运的，不应该有人敢扣船。你抓紧吧，扬州的人在那里待久了会有危险。我去找。我也是刚刚接到消息，这批运往扬州的货物刚到码头就被哈勃派的人扣下了。他扣货什么理由啊？他说您负责的这批货有问题，货物和货单不符。
要去研制发货，而且还要开箱检查。潘知道这件事吗？潘去南京了，我也联系不上他。我觉得哈勃是故意刁难你，想让您知难而退。我看这单子上写的没错吧？他为什么说货物不符啊？他说重量不对，装船有危险。哼，玩这手啊，真聪明。如果以后查出货物没问题。他可以说是当时秤出了问题，是计量错误。啊，不管怎么样，他都有道理。这样的话，必须重新验货，称重才能装船。来不及了，再不发货，咱们就会违约了。要不然，我马上给您买去南京的车票，您亲自去找潘安长，还有挽回的余地。你没发现吗？哈勃的问题在潘安那儿是不可能得到彻底解决的。那怎么办？索性把事情闹大，也许这是个好办法。哎，我是李华英，呃，我有一点小事儿，恐怕得麻烦您。是这样，我给您办了一批货，呃，事发到扬州的，可能是因为公司内部呢有些纠缠，这个货呀迟迟发不出去。可是，可是合同的日期马上就要到了嘛。我这着急嘛，又找不到潘安先生，我的确是万不得已啊，才给您打这个电话。啊，是这样。那好，这样吧，我给潘安打个电话。那太谢谢你了。这样，以后这种事情你就直接找潘安，不要再找我了，直接找他就可以解决问题。好，那麻烦你了。哎，那我挂了。哎呀，终于想起来请我吃顿饭了。指不定谁请的啊！我请你吃饭是要让你办事儿。啊，我就知道你的饭没那么好吃。董仁在查那辆自行车呢。查吧，那次他也查不出来。那车呀，是你小别三偷的，都不知道偷了多少手了，一直被我当贼赃啊，在我的库房里扔着呢。而且我拿的时候没有第二个人看见。这车行啊。有张静波的股份啊！董仁这么一查，那张静波急了，多好，让他们俩掐去吧，好事儿。这什么呀？点吧，真你钱。这是，波士顿龙虾。你就是虾。还是我行了，我行了。牛排啊。师长，这是这个月的军饷报表，要报到军部，请您过目。嗯，这二十六团的马排长，怎么打个叉呀？马排长，几天前他离开了营房，没有再回来。有人说，他可能回家，不想干了。不可能啊！马排长跟我多年，他不会当逃兵。什么时候的事儿？为什么不告诉我？具体时间不太清楚。我也是看到他没来领军饷，才知道有这么回事。孙副官，师长，二十六团的马排长，很多天没有回营了，你知不知道？不知道。我们俩马上把这件事情给我查清楚，我要见人，死要见尸。师长，克宝个人不想干了，不辞而别是很正常的事情，没必要。你懂个屁！现在什么时候？如果万一他要让日本人抓了怎么办？马上派人给我找。是。是我只不过离开了两天。你搞出这么大的动静，你是真不明白还是装不明白？我也是发现李华英负责的发货单有问题，才扣了这一批货。这批货的重量不对，已经超重了。我是怕翻船。不要给我找借口，你这点小把戏我还不清楚吧？而且，就算你发现问题，也不要去管。
李焕英以后要发什么货，让他发好了，出了问题，有人给他解决。好啊，我可以走了。阿宝扣下的货，刚刚码头已经发货了，货物会按时抵达。阿宝这次可要老实一段时间了。以后啊，你经常到码头上盯着点儿，省得让哈伯抓着咱们拔呗。好的。李怀英，这一次算你又赢了，但你得小心点儿，我不相信你会永远这么走运。我希望你明白。这不是我个人的事情，这是公司的利益所在。咱们走着瞧。哎，嗯，我怎么觉得你们公司那个余卫晨怪怪的？怎么怪？我也说不上来，就有一种感觉。我知道你去找过他，这就是你说的。做表妹应该有的表现，我也没跟他说什么呀，我就是警告他两句。你还想说什么？对外一个当妹妹的，你这样不怕他怀疑你啊？我就是怕他怀疑我才去找他的。行了吧？其实我明白，你是打着怕别人怀疑的旗号，实际上还是吃醋。我吃你醋啊？对。不是吗？好，我不让你难看。你一直在二幺幺军那边忙活，有什么线索没有啊？嗯，前两天行动队跟踪一个六十一师的人，这个人好像跟什么人接头，觉得自己暴露了，就开枪了。这六十一师的人死了，他们现在正满城找人呢。喂，你这么重要的情况怎么不告诉我？我这不是也刚知道吗？再说了，这行动队的人打死人了，根本就没敢往上报。要证据没证据的，谁敢说呀？那现在什么情况？什么什么情况？董仁他打算怎么办？肯定压着呗，谁都不许往外说。这么大的事儿能压得住吗？迟早会露馅儿。你吃那么多醋、啊？我喜欢。这就是我要找的人。哦，这个人四天前在马德拉斯路中了枪，谁干的？现在案子还没破，真不好说呀。这案子还能破吗？这案子能不能破，我说了不算。好，把你们长官找来，我要跟他说话。实话跟您说吧，您找了我们长官也是白找。党务调查科行动队的人正在那儿抓共产党呢，你们的人又开了枪，现在说不清。这边，这张就是马排长的。好，你先出去吧。是鼻子有没有下落？没有，站长。街上那些小混混说有日子没见过他了。这个红鼻子很有可能就是胡大可案的突破口，不能放松，一定要找到他。还有啊，昨天接到线报，共产党已经派人来江南了，要在黑市买电台，派人盯着点儿，特别是那些小商小贩。还有金美豪，站长放心，我会多派点人盯着。嗯。站长，六十一师赵师长来了，说是要见你。快请，快请，快请
，市长，请。哎呀，赵市长，未能远迎，最快最快最快。懂人啊，混的不错嘛。哎呀，我混的再好，也赶不上老兄您呐。啊，赵市长，您说您来之前也不打个招呼，我好准备点好酒好菜呀、啊。你看看，什么都没有。哎呀，去，给赵市长沏杯茶。不。你客气了。这话说的，我们都是黄埔老同学，这是应该的吧？你调访江南两个月了吧？我都没时间去拜访您呢。你也看到了，乱七八糟的，头疼。你们可是关系到党国的安危呀、啊！你是抬举我还是笑话我呀？党国安危还是靠你们这些扛枪打仗的，我们这是跑跑腿儿。既然来了，啊。今天和赵市长好好喝一杯，楼下，福林楼，他的那个醉虾呀，我跟你说，那做的那个地道啊！哼，董仁啊，我今儿来不是为了吃饭的，你看我这脑子，市长，赵市长来，一定有要紧的事儿，你说，只要我董仁能帮得上忙的，一定全力以赴。是这样，前几天我的一个人失踪了，我的人满城找。在警察局找到的，是吗？这是怎么回事？警察局说了，人是你们打死的。我想问问，这到底是怎么回事？有这么回事吗？徐队长，你看看，这是怎么回事？哦，赵市长，是这样的，那天我们接到线报，说有两个共党在马德拉斯路的一家旅馆接头，我们就派人去了，结果被照片上的人给伏击了。我们现在也在查这个人的身份，这是不是个误会啊？徐队长，赵市长的人怎么能是共产党呢？懂人，啊。那你看这件事情，怎么善后呢？呃，赵市长，您觉得该怎么办？杀人偿命啊，天经地义。是。徐队长，是谁开枪打死了赵市长的人？是咱们行动队的一个外勤，不过是赵市长的人先开枪打我们的人。我们的人在送往医院的时候救不行了，现在尸体已经运回老家了。胡闹，简直就是胡闹，多大的事儿！你们行动队怎么不打个招呼？赶紧的，回去给我写个报告。是。哎呀，赵市长，你看这事闹的。董仁啊，这件事情我肯定会向南京申诉，不然我无法交代。赵市长，有句话呢，不好听，但我还得说。虽然没有证据，但是我敢肯定。你那个手下一定是共产党，你想想，带着手枪走出营房，又在共产党的联络站，要向南京申诉，对我们谁都不好，两败俱伤啊！赵市长，吃完饭再走啊，赵市长。查，彻底查，一个都不能放过，把所有的共产党都给我查出来！你跟着我干嘛？啊？你还不赶紧去拟一套防控共党的渗透计划？去！市长，有这个必要吗？我们的人死了，被污蔑成共产党，我们自己还要挖地三尺找共产党。军人以服从命令为天职，我让你去就去，去！是。接二十六团团部，周参谋吗？我是孙耀文。市长认为我们师现在共产党活动场只有警察，我正在写方案。我提醒一声，阴天要下雨，你让大伙把该收的衣服全收了。另外，最近不要下大雨，是。小心一点。
，还有马培城的破位，我找过了，没找到，你们再找一找。每当李华英有社会活动的时候，明熙总提出要一同参加。表面上看，是为了帮助董叔叔更有力的工作，实则是想多通过些人脉来了解自己父母真正被害的原因。其他任何思想都不能存在。共产党就像疫病一样，随时会腐蚀你们的灵魂，让你们失去战斗力。所以从现在起，从班导师彻底清查共党分子。真没想到你们俩能来。嫂子，家里也没什么准备，先喝点茶吧。哎呦，其实您真的别客气，我们俩谁跟谁呀、啊？我们都是从小一起这么大长起来的，从这么大一起长大的。您就别忙了，好。今天我们俩可得好好喝一杯。你以为我干嘛来了？我就是来讨杯酒喝的<笑>。那好，你们俩好好坐着，我到厨房让他们做几个好菜啊。好，好，嫂子，我帮你。谢谢嫂子啊。哎呀，景文兄，这两年还好吧？哎呀，不是很好啊。怎么，我听说你们六十一师在肃清共产党？哎呀，我的一个手下排长被董仁的手下给打死了。我找董仁讨要个说法，可董仁怎么说呢？他却说我手下是共党。那那你也犯不上自己整自己嘛，搞不好会出乱子的。六十一师有没有共党，我心里能不清楚吗？啊，可是我得装装样子呀。董仁现在肯定已经向南京汇报了，说我这里有共党，我得演演戏呀、啊，否则南京就会派人来查。他们一来啊。我这局面可真难收拾了。我提醒你啊，现在日本人对我们虎视眈眈，你可千万不能把精力全放在南京那边，别忘了提防日本人。哎呀，日本人不敢怎么样，江南不是东北，有英国人和美国人在这儿，日本人不敢动手。
。哎，美国人、英国人靠不住。你记住我这句话。李经理，货出不去，这些合同全废了，这一次损失不少。不管怎么说，政府的禁令一定不能违反。敌人的禁运。没想到来的这么突然，苏区的物资供给已经陷入了全面困难，很多部队已经没米下锅了。这次禁运是由调查科直接向南京负责，就算凯悦公司的船也不可能过江。能不能想想别的办法，比如说转运？转运，可东西很难进苏区。我想起一个人来，李经理啊，你说我冤不冤呀？哎，我来，我来。好不容易弄点货，还运不出去，这不是活人让尿给憋死吗？那怎么办？政府有禁令，咱们受点委屈很正常。杨军长，您是大人物，肯定要以大局为重。我不管什么大局小局，我就知道当兵要吃饭。每次我来江南，都以为我在花天酒地、天地良心呐，我是勒紧了裤腰带做点小买卖。我看出来了，您这这这已经很节俭了。上面让我剿匪，不给粮饷，怎么活路呢？也不成。哎呀，算了算了算了，不说了，我认命了。其实做生意啊，我比你懂点儿。禁运呢有禁运的办法，不禁运也有不禁运的办法。你这话什么意思啊？你想啊，这一禁运，那江北的物价还不得涨到天上去啊？其实这是绝好的商机，不过得冒点险。冒险咱不怕呀，你说冒什么险？那你比如说啊，你说这是你们二零幺军的自用物资，你先给南京的军令部打个报告，要求配一批电线。如果军令部批了。那自然不成问题了。如果他不批，你不就占着理了吗？你能帮我把这批电线运出去？二零幺军的自用物资，那就是军用物资，我当然可以帮你运出去。好，就这么干。来。嘿嘿嘿。你马上把这批货发到扬州，接着，不要通过潘恩。你亲自到码头发货，如果有人问，你就说是我的意思。这能行吗？去吧。这哈伯肯定会知道的，码头上全是他的人。他要知道就知道呗。于小姐，货都没有问题吧？嗯，没问题了。那我就让伙计们装车了。好。你赶紧装车吧，伙计们，装车，好嘞。嗯、喂，哈伯先生，李华英他们办了一批去扬州的货，上面没有您的签字，但余卫臣说是李华英的意思，是一批电线。什么？电线？这是禁运物资，你千万不要让他运走。是。是吉次总部吗？你别管我是谁
，有一批政府规定的违禁物资，在码头已经装船了。电信，立刻派人把东西给我收缴过来。缉私队算个屁呀、啊，就说我要的，快去！站长，立刻备车，召集人手去码头，快！是。电信属于金运产品。这次被董人扣下，公司损失不小。李经理，你不是跟董人很熟悉吗？这件事应该难不倒你，你应该可以把电线要回来。这是政府的禁令，我只能尽量试试吧。那就辛苦你了。嗯。哎呀，董仁兄，你就不能通融一下？这毕竟。凯悦公司是美资公司，不可能通工嘛。你让我怎么通融啊？我跟你说实话，这是你们凯悦公司内部的人向当局举报的。什么？虽然凯悦公司是美资公司，可是南京已经取得了美国政府的同意，他们对美资公司是有权查处的。我告诉你，现在已经超出我的权限范围了。这就没有别的办法了。确实没有别的办法了。我也是职责所在啊！我告诉你，如果这件事情我要徇私的话，那是要按通共论处的。我的亲哥哥呀，你也别趟这个浑水了。哎呀，不管怎么着，也不能给你添麻烦。好吧，到人了。什么？把我的电线扣了？你说啥？南京不给，我自己买，他们还给扣了。哎呀，这也许是个误会，也许董仁真的不知道你那是自用物资。我不管他知道不知道，敢扣老子的货，老子就找他说道说道。这件事儿你甭管了，我去找董仁。呃，你千万不能这样啊，那是违反军纪的。啊，你一定要冷静，杨军长。退一步，海阔天空嘛，李老弟。你的好心我领了，我要是不给这帮家伙点厉害看看，他们就不知道马王爷有几只眼。来人，到！警卫营集合，跟我去江南。是。杨军长，你这是做什么呀？扣了我的电线，你还敢问做什么？我也是公事公办，这是国民政府的命。少废话！你今天把电线还给我，我就当什么事都没发生过；否则，我就踏平你调查科。对不起，恕难从命。你可别逼我动手。我希望你做事之前，想想后果。后果？你敢扣我二零幺军的货？你想过后果吗？我给你一分钟时间考虑，要么把电线还给我。要么，就交出你和你兄弟的命。杨局长，为了这些电线，你犯得着大动干戈吗？这不是电线的事儿，这是我杨森的脸面。杨军长，我给你脸面，但是你记住，这些电线是你抢走。来人，把电线还给杨军长。经国民政府研究决定，针对扬州二零幺军军长杨森，未经允许私自运电线，并强行从中央组织部调查科用武力夺取，不遵守党国纪律，作出如下处理：扣发二零幺军。军饷一年。报告。进来。凯悦公司李华英求见，请他进来。杨军长，什么军长不军长啊？我这个军长啊，现在连个山大王都不如啊！哎，这事儿真的不能怪你。哎，李老弟，请坐
。现在啊，国民政府是小人当道。哎呀，政府不给我发军饷，还让我剿共当炮灰。你说我出生入死，换来的是什么？可是在我看来啊，这件事儿为军座挣足了面子。你不知道大家都在暗地里怎么说你啊？说你是大英雄。真的呀？当然。哎，有几个人敢去懂人手里抢东西啊？哪怕那个东西是你自己的。其实啊，我也不是冲着那些电线，我就是想啊，我征战沙场这么多年，没有功劳也有苦劳吧？啊，就那帮狗屁特务，他也敢扣我的东西。祸兮福则已啊，也许这件事儿就能让君佐您时来运转呢。还时来运转？你什么意思啊？我这次专程跑过来啊，有件事儿我想跟你。你说，现在是物以稀为贵，越是禁运，越可以发大财。你就没有考虑过？二零幺军为什么不在江南也开一家自己的公司？我负责提供货源，您负责运输。当然，要按军用物资来运。现在南京已经挑明了不发军饷了，那没有军饷，您手下两万弟兄怎么办？总得给自己留条活路吧。至于这货卖给谁，那南京自然也不用管。好，李老弟，你的话。可说到我心坎里了，这回呀，咱们自己开山挖宝，自己干。各位先生，各位女士，感谢大家的光临。我红军商行今天就算是开业了，以后还望各位多多支持，多多帮忙啊。打西边出来了，这么好心带我买衣服。太阳不是从西边出来的吗？先生，您需要点什么？呃，今天这儿的东西啊，所有的东西你随便挑。哎，这儿的款式都太贵妇了，不像我的风格。你要真想给我买啊，你就换一件。嗯嗯，哎，哎呀，那个就这家店的挺好的。你也是名副其实的千金，你不用替我省钱。那个老板，把你这儿最好的裘皮都拿过来，啊，啊，这个那那件，呃，这件，哎，好，呃，还有这件。老板，这是最新款吗？哎，是是是，全部是今年的最新款。爸，好看吗？好看，我女儿啊，穿什么衣服都好看。是。大小姐穿什么都好看，呃，掌柜的，把最新款的衣服都给我女儿包起来。哎，好，谢谢先生，谢谢太太啊。爸爸最好了。您感觉一下，先生，您看这一款怎么样？家里有一位天仙般的表妹呀、啊，明小姐今天能来我这儿，真是蓬荜生辉啊！这不是刚下凡吗？明小姐，我给你介绍，这就是二零幺军的杨军长，鼎鼎大名了。现在是红军商贸行的总经理。杨军长，杨经理好。明小姐，这是我太太。明小姐，不用那么小声说，没什么怕人知道的。红金商行就是我杨森开的，这上边啊克扣我军饷，哎，我总不能让我这帮兄弟们饿着肚子给我卖命吧？是是是，明小姐，你不知道啊，我
把这红金商行的开业，可多亏了你们家表兄的帮忙啊！寒灯，谁在独唱？要破了嘴唇，拥着北风。我觉得好冷，眼泪已一年了，整整，我还是要走，哪怕到在征途中。风雨过后，大地间换心容，那时的心火。送到你